。等防弹打了九年功，等郑浩熙无声 solo 完，等小女友解散，等了 Seraphim 封关完仅有的三个月 ，Hebe 终于斥资160亿，打造了有史以来最贵的一个团 New Jeans。New Jeans 是 Hebe 在今年八月推出的新女团，跟防弹少年团 Seventeen、The Seraphim 等组合同属一个公司。本以为是相亲相爱一家人，没想到一则新闻的出现，瞬间让 New Jeans 跟前辈们的关系变得微妙起来。起因，韩网有消息热议 ，Hebe 的股价近期上涨了六千万，而铺天盖地的报道，通通把功劳归结给了 New Jeans。他们认为股价之所以上涨，是因为新团专辑预售有四十四万。至于那些元老级前辈做的贡献，在这一刻悄悄隐身了。更微妙的。是这些前辈过得也挺好，比如在 New James 出道的前一个月，防弹成员郑浩熙刚发行了 solo 专辑，公司呼吁大家要环保，所以没有发行实体专辑，因此每个粉丝只能拿到一张随时可能会被风吹走的纸片，以及几张不知道出场价多少的小卡。或许这就是省钱省力的直男硬汉风吧。而 New James 则像少女的衣橱，让人眼花缭乱。光是实体专就发了三个版本，每个版本最少配备五张小卡，甚至包括一个精美的。限量版包包，而且特意做了三个颜色。但比郑浩熙的心情更复杂的是小女友。小女友是二零一五年推出的团，靠整齐利落的刀群舞从女团中杀出重围。而后在一场下雨天商演时，因八连摔一战成名。巅峰时期，他们与 Twice 平分秋色，商业价值极高。谁知公司有了新的女团版图后，便毅然放弃了这颗棋子，使他们走向了解散的不归路。一开始，大家还以为公司的重心是捧了 Seraphim， 直到 New James 出来，大家才反应。过来，是我们误会了。为什么面对李秀满如此诚恳的挖墙脚 ，New Jeans 的这位成员却坚持要留在 Hebe？ 二零二二年八月 ，Hebe 公司前脚推出了新女团 New Jeans， 韩网后脚就流出了一则内幕。有位自称是 Hebe 员工的博主透露 ，SM 老总李秀满十分赏识 New Jeans 的成员明锦，多次力邀他跳槽，甚至开出了这样一则丰厚的条件：只要你来，你就是我新女团的 C 位。为了挖人，一大把年纪的满满子甚至去找了人家的父母。谁知面对如此大的诱惑，明锦却不为。所动，坚决要留在黑笔。而这笔战绩目前也公开在了民警的个人百科上，所以不知内情究竟如何。但韩圈的近况与这次消息不谋而合，那就是 S M 在练习生心中的地位早就没有当初那么神了。近年势头不错的 i d e r 来自 Cube， i 五来自新传 ，The Seraphim 来自黑笔，更来自 S M 的 S P A 发展的各有千秋。究竟是什么打破了 S M 的神坛滤镜？或许是女团的培训期拉的实在太长了。有谁还记得 S P A 是 Red Velvet 之后时隔六年推出？女团练习生的青春宝贵，女练习生更甚。大家真没空陪满满子玩了。更何况，明锦如果真为了眼前的利益而选择出走，满满子确定会毫无芥蒂的信任他吗？而且看明锦现在的待遇，证明她的选择没有错。New James 的新歌 MV 是特意远赴西班牙拍摄的。其次，这个团走的是美式校园风，在韩圈壮行较少。此外，他们还有一个超强 buff， 红遍全球的师兄防弹。这样的选择，何乐而不为？所有人都折服于 y e r i 的孤勇，我却想起了他十六岁时的孤立无援。今年七月，曾任 SM 视觉总监，后跳槽到 Hebe 当代理理事的女制作人闵熙珍，卷进了一桩难以启齿的丑闻中。有人发现，无论是他家中张贴的装饰物，还是 ins 分享的动态里，都含有大量会伤害到孩子的元素。此外，他给新团 New James 成员做的策划也被批穿着不当。注意看，这是他给女孩们策划的服装，而这群女孩平均年龄十六岁，最小的出生于二零零八。年，因为 New Jeans 是个有意面向欧美市场的女团，而欧美对这类话题极其敏感，所以迅速发起了抵制。值得一提的是，此刻这件事还仅仅停留在热议，并未盖棺定论。谁知女爱豆 Yeri 突然上线，在有关闵熙珍的动态下留了两个表情，一个爱心加一个 baby， 讽刺意味不言而喻。因为闵熙珍在 Yeri 十六岁那年做的事 ，Yeri 永远也不会忘记。当时闵熙珍还在 SM 任职，负责设计 Red Velvet 的 MV， 于是她便给了小 Yeri 设计了一个不认。直视的羊角镜头 ，MV 发出来后，大批不分青红皂白的人直接开喷，嫌 Yeri 穿着不得体。只是有谁在乎过当时的 Yeri？ 只是一个没有自主选择权的小小职员呢？与此同时，人们这才惊觉，闵熙珍过去的策划里原来隐藏了这么多小心思，比如为 FX 制作专辑《Electric Shock》时，采用了大量兔子元素，而兔子在明女士涉嫌的那个圈子里代表这样一个意思。再比如给 NCT Dream 拍摄最后的初恋时，他用了一个 student 喜欢踢。的概念虽说艺术不等于现实，但在韩流这样一个面向青少年的市场里，制作人是否应该更加谨言慎行？毕竟这是面向大众的作品，更需要考虑社会影响力。